欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：好家伙，白鹿新剧收官差评一片，台词露骨玩擦边惹争议。白鹿王鹤棣主演的《以爱为营》收官了，可口碑却大大的翻车，结局几对 CP 都走向圆满。最后几集芒果也是开启了点映，可谓甜度爆表。但有些台词呈现却十分露骨，玩擦边，引发网友一致吐槽。剧中女主手受伤了，有个桥段是要让男主给她扣内衣，而且女主还撒娇似的喊了男主一声爸爸，瞬间气氛变得微妙起来。很多网友觉得这种情节不该拍出来，质疑是如何过审。这跟之前张翰的《东八区先生》扯女生内衣有什么区别？不仅如此，剧中还有很多台词也引发争议，譬如你那倾国倾城祸国殃民的脸，我一个女人都受不了。闺蜜之间的怒赞美貌会是这么浮夸？白鹿怕是会不敢当这样的谬赞。你在看什么？我在看看你被我亲的情迷意乱，头发凌乱的样子，如此虎狼之词。试问有几个人会觉得甜？我是觉得全世界的男的都对你有意思。这样的台词于白鹿本人而言是一点好处没有啊！我要是靠美色行工作之便，你以为你还能好好的站在我面前？女主这里竟然演出了一副小人得志的模样。剧中还有很多尴尬的台词，就不一一列举出来了。导演郭虎的运镜。在前面遭受了如此强烈的抵制后，依旧随心所欲，按照自己的喜好来。在实验与郑书意第一次温存时，导演的运镜那叫一个歹毒，转的观众视眼晕脚晕，毫无美感。就连镜头下的王鹤棣跟白鹿都显得十分尴尬。此前白鹿饰演的郑书意，就因为人设、台词等各方面被抨击，网友甚至觉得这个角色三观不正。实验的外甥女都出车祸了，郑淑意却自私卖惨，要男主留下。剧情设定，女主是一位精英记者，可却没有拿得出手实打实的干货。无数人在夸赞她的文笔超然，但每次采访都是靠男主角给她开后门，帮助其完成工作。敏锐的新闻触觉和出众的采访技能，全靠台词诠释。以爱为营，自开播起，宣传便加大力度。尽管前面的滤镜问题、服装问题也不少被诟病，但是并非人人都会挑刺。可是没想到结局了，剧情、台词、人设，包括男主女的一些亲密戏份，皆被吐槽。网友评价该剧就是典型的剧情不够，亲嘴来凑，质疑白鹿跟王鹤棣怎么这么不爱惜羽毛，接了这种擦边酱制剧。还有网友指出，白鹿这次太让人失望了，不仅演技差，而且也没有什么美色，比人间烟火的许沁还要歹毒，纯靠美色上位。此前央视文娱网就对《以爱为营》给出评价，毫不留情面低否定了该剧的价值，直言其为了某种甜，硬些某种苦，到最后都是套路，剧情悬浮，脱离现实。是对相关行业与广大观众的不尊重。之前杨洋,洋跟王楚然主演的《我的人间烟火》之所以会引发网友们的强烈吐槽，是因为剧本确实不够严谨，人物设定也严重偏离现实，被指不知人间疾苦。而如今以《爱为营》也差评一片，两部剧真可谓有异曲同工之妙。导演郭虎之前也执导过白鹿的《周生如故》。包括诚意的《莲花楼》这两部古装剧就很成功，网友建议郭导以后别碰现偶了，不是这块料。《我的人间烟火》跟《以爱为营》这两部剧，皆给偶像剧做了错误的示范。两部剧槽点多到数不清，已然追不上如今人们的审美潮流。拉胯的剧本、土味的剧情、古怪的运镜、拖沓的节奏，不翻车才怪。现偶剧如今就算只是供观众们娱乐的下饭剧，也应该要具备基本的逻辑、精彩的人物，以及能够迎合时代之变、符合观众心理诉求的价值观。二，毫无底线。
，白鹿喊王鹤棣爸爸玩妇女恋，被曝是制片人强行要求的。一十一月二十三日讯，以《爱为营》自开播以来，吸引了众多粉丝的翘首期待。然而，事与愿违。这部改编自晋江文学城热门小说《错撩》的电视剧，却在开播后彻底崩盘。男主王鹤棣和女主白鹿的顶流身份和粉丝号召力，曾一度让全网为之沸腾，但最终沦为众多观众和评论家口中的笑柄。一开始以爱为营的种种先行曝光和宣传手法，似乎为这部剧铺设了一条通往成功的康庄大道。男主王鹤棣的颜值加上女主白鹿的倾国倾城外貌，让剧情的期待值一度飙升。然而，一切美好的期待在剧集开播后迅速瓦解，成为网友调侃和讽刺的对象。特别是白鹿在剧中扮演的美艳型大女主，从审美到妆造，都成为了网友们调侃的焦点。无论是运镜、滤镜，还是剧情和台词。都被批评为全方位的土，白鹿的形象逗比吐槽的体无完肤，让人们不禁质疑她是否能够胜任倾国倾城的人设。或许是因为她那张脸无法撑起如此高标准的形象，导致了角色形象和观众期待的巨大落差。电视剧的崩盘不仅体现在演员的表现上，剧情的发展也备受诟病，观众们纷纷表示剧情扁平。人物形象单薄，情节推进缺乏逻辑，一度备受期待的剧集，如今却成为了舆论风暴的中心。网友们纷纷表达对该剧的失望之情。除了引起观众反感的外貌和形象问题，以爱为营的剧情设计也备受质疑，尤其是一段被认为相当歹毒、毫无底线的情节。在这一场景中，白鹿竟然称呼王鹤棣为爸爸。并请求他帮忙扣内衣，他以无辜、可怜的表情，带有一丝撒娇的劲儿。尽管他或许只是想通过这一幕制造一些搞笑效果，但却引起了强烈的不满。这一情节被网友们吐槽的体无完肤，许多网友纷纷表示：“不要跟我说是打赌开玩笑，叫爸爸这种在同龄暧昧男女之间，就是性暗示，就是一种非得刺激感。”小说里或许可以通过打赌来减轻这种对话的不适，但是放到电视剧里，是什么样的暗示感，我觉得都不必说。然而，有知情人士披露，原来这一令人反感的剧情，并非演员个人自愿，而是制片人强行要求的产物。据悉，演员本人在面对这段具有争议的情节时，进行了长时间的心理建设。甚至曾经试图反抗，然而却徒劳无功。演艺圈一向以精心打磨的形象和角色塑造为重，而这一事件的曝光却让人们看到了幕后的一些不为人知的真相。演员为了维护自己的形象和职业生涯，常常需要在某些决策上妥协，这也让整个娱乐产业的运作机制备受质疑